ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നന്ദ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജീന നമ്മളിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എഗ്ഗിന് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് അതായത് സ്റ്റീംഡ് എഗ് മോളി അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അത് ഞാനിപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പം മൂന്ന് പേരെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇച്ചിരി കുറച്ച് കുരുമുളക് വേണം പച്ചമുളക് വേണം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള വേണം ഉപ്പ് ഒരഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി പിന്നെ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല തേങ്ങ വേണം തേങ്ങ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞ് പാലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിയിടലി കു പാത്രം അടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഈ പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ തട്ട് ആ തട്ടിനകത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ തൂത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാലെണ്ണം ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണത്തിനകത്ത് എണ്ണ തൂത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കണം മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് സ്റ്റീം ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് മുട്ട പൊട്ടിച്ചതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാം ഇനി മൂന്ന് മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വലിയ മുട്ടയായിരുന്നു കൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മളിതിനകത്തോട്ട് ഇതിന് വേണ്ട കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തിട്ട് കൊടുക്കണം മൂന്നെണ്ണത്തിനകത്തും പിന്നീട് നമ്മൾ കുരുമുളക് അതും ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഗരം മസാല ഗരം മസാലയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിന് പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല ഈ മുട്ടയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇതെല്ലാം പിടിക്കും നമ്മൾ മറ്റേ വറ പുഴുങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് പിടിക്കത്തില്ലല്ലോ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും പുറത്ത് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു നുള്ള് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാം ഒരു നുള്ള് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇടത്തില്ല അത് മതി നമ്മളിതിനി സ്റ്റീം പാത്രത്തിലോട്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടോ പിന്നെ അതോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം അത് എന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പച്ചമുളകും സവാളയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ മുട്ട അതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് വലിയ മുട്ട ആയിപ്പോയി എൻ്റെ ഞാൻ ഒഴിച്ച മുട്ട അന്നേരം ആ നമ്മുടെ ആ എന്തുവാ ഇഡലി പാത്രത്തിന് അതിനോട്ട് അത്രയും കൂടുതലായിപ്പോയി അത് പോകും അത് പുറത്തോട് ചാടി വന്ന് ചെറിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ആ ആഴം അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ മുട്ട ഒഴിക്കുമ്പോഴേ ഇച്ചിരി വലിയ മുട്ടയായി വരുന്നത് കൊണ്ട് സവാളയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ വെള്ള ഭാഗം കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ മഞ്ഞ പൊട്ടിപ്പോകാതെ ഇതൊന്നും വഴണ്ടി വരട്ടെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു കുറച്ച് രണ്ട് ഒരു എൻ്റെ ഒരു പിടിക്കും ഒരു പിടിക്കാൻ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിന്ന് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇത് അടിച്ച് തേങ്ങാപ്പാലായിട്ട് വരാം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം വാടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ അതൊരു തക്കാളി കേട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു തക്കാളി കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ അതിട്ട് 
ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഗരം മസാലയും പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുരുമുളക് കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവും പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പം കുരുമുളക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ടാം പാൽ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം പാലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത്രയും തേങ്ങയ്ക്കകത്ത് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതായിട്ട് അടിച്ചെടുത്താം കേട്ടോ പാലേ ഇതിനകത്തിട്ട് ആ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് മുട്ട വെന്തോ എന്ന് നോക്കാം മുടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട വെന്തോ നോക്കാം മുട്ട ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ മുട്ട ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നടത്തി എടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മഞ്ഞൊന്നും പോകാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇച്ചിരി വിട്ടിങ്ങി പോകുന്നു നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം തുറന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒന്നാം പാൽ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ എന്താ കേട്ടോ ഒന്നൊന്ന് ഇളകി കൊടുക്കും ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കണേ ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കറിവേപ്പ ചെയ്യാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ ഞാനിപ്പം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ചെയ്യുവാണ് എനിക്ക് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വേറൊരു തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി തിളയ്ക്കേണ്ട അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം വേറൊരു സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലോട്ടൊന്നും മാറ്റുന്നില്ല ഇനങ്ങ് വെക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റീംഡ് എഗ് മോൾ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഞാൻ കറിയേപ്പിൽ ഇവിടെ വെച്ച് വെക്കുക ഇപ്പം ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലേ ഇതുവരെ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അന്നേരം ഞാൻ ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ സ്റ്റീംഡ് ഫിഷ് സോറി സോറി സ്റ്റീംഡ് എഗ് മോളി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി മറ്റൊരു വിഭവമായി വരുന്നവരെ ബായ്